来了。这边你得让我，为什么我要让你？住手啊！此事不便说，让你也行，这镖让你接下，可我要跟着跑。不行！要想接镖，凭本事抢。好，答应你，但是一路上要听我的，我做镖头。行，我答应你。君子一言，快马一鞭。哎！哎！爷！哎，别动！你跟你说呀，这还看不出来呢，站着别动。后面小姐，成交。多谢。看明白了吧姐姐，能把您的事儿讲给我听听吗？想讲，一时也讲不完，看机会吧。嗯，咱该走了。哎，哎，小头红，啊，你们都叫他爷，我是镖头，我该怎么叫他呀？那，那您就叫他黄三爷吧。黄三爷，啊、嗯，不行，他是我的手下，我怎么能叫他爷呢？啊、哎，我就叫他黄三儿吧。啊，黄三儿，黄三儿，哎，凤儿姐姐，哎，黄三儿，黄三儿，呃，爷，叫您呢，叫您呢，黄三儿，哦，叫我呢，哎，哎叫您，啊，哎，哎，哎，镖头，您吩咐，黄三儿，吉时已到，该起镖了啊，啊啊，呃、哎，这不。等着您试下呢嘛？哎，对，等您试下。呃，那咱们就起标，哎，起标。啊
的装的不认识。爷，嗯，是那些没有夺着标的下三滥。哈哈，看出来了，即使夺标未成，大大方方回去习武练习，也不失为一种侠士之举。聚在这儿算什么呀？干什么？咱们大老远的不能白跑一趟，哼！这钱没挣着，还他妈断胳膊断腿的，这回去习什么武啊？啊！咱们会练的，不如跟他们拼了，多跟他们拼了，拼了，拼了！哈哈哈不是治世之言，让人瞧不起呀、啊！你不仅败了武艺，还败了德行。什么？跟我他妈讲什么德行？标没接上，还他妈保什么标啊？兄弟，我们抢标，抢！哼！别的不会，这乱，我们可还会倒倒。嗯，怎么着，弟兄们，我们上去抢，抢，抢！哎，你们怎么能这样啊？这不是耍无赖吗？对，就是无赖，打不过你，我还赖不过你啊！弟兄们，咱们赖着他，赖着，赖着！你这是没德行！三条的法印上前抢，他们敢开，也不跟这种人交手。各位壮士，在下马上有礼了。问各位是不是短钱回家呀？对，就是缺钱，缺缺钱，就是缺钱花呀。那早说呀，桃红妹妹，开包袱拿银子，一人五两。不行，你这是护恶不宣，这种无赖行为怎能放纵呢？不能给。护恶？你没看他们伤手伤腿吗？小桃红，给银子。不能给。黄三儿，我是镖头，得听我的。你，给钱。谢谢，谢镖头。谢镖头。爷，坐下吃饭吧。吃饭吧我那个什么，呃呃啊，爷，今儿这菜味儿不错吧？你别说这，呃，爷，我想一个人在这儿吃。呃，那那我就在这儿站着，呃，你好吩咐我。哎，你小气。哼，从我生下来还没有人这么说过我。哼，给人这银子，就想不开了，还嘟脸生气，这不是小气是什么？我不是为了银子，再多的银子，真真金白银我见过，我是为了这个礼仪。什么礼呀、啊？你有你的礼，他有他的礼，哪个礼是对的？当然我的礼是对的呀。嘿，你这人真霸道。天下的礼多了，怎么就你的才是对的呢？好，请讲。这还用讲啊？啊，这种人没有本事成事，就反过来捣乱。哦，我办不成的事儿，你也甭想办成了。天底下这种人最坏事儿了，小的成了盗贼，大的呢成了公公的搅屎棍子。这种事儿还不应该无情的痛击吗？啊，你还要依着他们给他们钱，他们要钱本来就无礼，你还给他们钱，这不就更无礼了吗？说的不错。可他们千里迢迢的来了，缺胳膊少腿的拼了，事儿没成，总该给个盘缠吧。碰到这种事，你干嘛不反过来想想？反过来想想啊、嗯？哼，不是，反过来想想，那国将怎么治？民将怎么安？啊？为讹钱的说理，你这不是坏了礼道是什么呢？哎呦呦，保一趟小小的镖，还保出什么治国安民来了？好好好，我不该说你小气，该说你大气，打的没了谱了。你什么人啊？你是皇上啊？真不是小看你。嗯，我还不想跟你多说，早晚有一天你能看清楚了。哎，黄三儿，黄三儿，吃饭再走啊！不吃了，也不想说了。爷爷，爷，是。哎呀，我我这镖头。你你不能这么跟我们爷吵啊！是啊，他怎么了？他凶是不是？你们怕他，我可不怕他，呃、都让你们给惯的。我、呃、可不是惯的吗
。凤儿姐姐，咱们得惯着他。哎哎哎,哎，是。凭什么？他又不是金口玉言。呃呃呃，对，不惯他，呃，但你也犯不上跟他争这个理儿啊！哎哎，是啊，菩提本无树，明镜亦非台，做就是了，道理不就在做之中吗？啊，不必争论啊！阿弥陀佛。那，那这镖谁是头啊？哎哎，您是头，您是,是头啊？您是头，我看你们把他当头了。哎哎，他是大头。哎哎，好啊。你们还这样看啊？呃、不、哎，我是说啊，他是大头，是呃大头，哎，这里边就轴，他倔，哎，您就把他当做大头，哎，算得了，你，不不不，我我不是那意思，我是说啊，您怎么看他都行，可我们就不能那么看他了，哎，我我们那么看他，我们得那么看他。哎，所以呢，我们来说呢，呃，他当然就是一个大头了啊，对，哎。这这也不对，这算算算,算，别说了，越说越不敬了，还是甭说了。呃，那个，法爷，小桃红，咱今儿个歇了吧。你瞧瞧，这才第一天，就这样，这真是，交不清了。镖头，我上去了啊。哎，哎，那那什么，我去给月秀姑娘送饭了。其实，他说的也有几分道理。哼，我就是不喜欢他的那股劲儿，好像别人不听他的就不行似的。哼，小二，把菜热热，给那个大头送去。小桃红，哎，拿着，给他。哎，爷，您喝点水。爷，嗯，那人跟了我们一上午了。什么？在哪儿？嗯，三大哥，那什么人？不知道。爷，要不我看看去？去了。哎。什么人呢？爷，怪，我人一去他就没了，像是个练家子。那咱们还得小心点。哎，走了。哎，这，走了。来来来，喝酒，喝酒来。坐这儿，哎，月月姑娘，啊、你坐吧。啊、嗯，别怕，月月姑娘，吃了饭咱好赶路，别怕啊。是啊，别怕。汉室三分鼎，猪肉炖粉条，猪肉炖粉条，猪肉炖粉条，不是个溜子，是个空子。<笑><笑>嗯，炒青豆，酒先上啊！好嘞，先上酒。别怕，别怕，盘着咱爷们呢，开镖！你，来，先喝一杯，吃完了好上路。啊，来来来，兄弟，回来别惹事。坐下吃饭，吃饭吃饭，您您和我一跪，和我一跪。哎，爷们儿，对付这样的人，还用得着动家伙吗？给他酒里下点药就全有了。嗯、<笑><笑>你别动，别动，我真有啊，真有啊！来来来，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。阿弥陀佛。别动，你强龙压迫地头蛇，吃饭吧，保镖要紧，听我的。
那个流泪的小妞可是我的，哎，是我的，我的，我的。不信，咱问问他去。走，问问他去。走，欺人太甚。嗯个子挺大，没用。嗯，哼，草包须大汉。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈烧鲷鱼片一位，清蒸鸭子半斤，酒半斤。你坐，你坐。这位老先生，您就一个人呐？哎呦，您这壶挺有意思的哈。嗯，这小壶，您这。您说，您耳朵听不见，啊啊，那就不打扰您了。哎，您坐着，坐着啊。耶，他听不见外边下着雨，地上都翻了浆了，咱怕是走不了了。呃，我，呃，呃，呃，哎，呃，呃，哎，嗯，嗯，仙儿，给我拿一条干毛巾。哎，来了，您呢？不好了，不好了，云秀姑娘出事儿了。啊？怎么了？怎么了？云秀姑娘，云秀姑娘，你没事吧？云秀姑娘，你醒醒啊！快拿毛巾！怎么了？给！我我我我我，水。水来的正好，怎么喂他呀？你喝，我喝，对，喝一口，含在嘴里，喷在脸上。啊！啊！乖的，是急火攻心，一下抽起来了。睡一觉就好了。啊
你们都先出去吧，我在这儿看着他。哎。就你一人看着他。啊，你愿留下也行啊。没想到你还学过治病。哦，学倒没学过，见得多了，看会的。在哪儿看会的？家里，在家里不常出门，在家里看会的。你们家传是郎中？啊，郎中倒不是，不过。家里头人多，病人也多，左看右看就看会了。还看会什么了？你刚才看的是棋谱吧？下棋我也是看会的。哼，你倒真有见识啊！玉秀姑娘她……没事儿，睡着了。既然没事儿了，坐着也是坐着。嗯、在下请教一盘棋如何？呵呵，好啊，只是我的棋不上什么路，看会的，野的很。<笑>不必太谦虚，你看东西的本事，在下领教了。落子吧。<笑>好。哟，凤儿小姐，你出门的时候把棋给装错了，何以见得？两盒都是白子啊，那又怎样？哎，该有一盒黑子才对嘛，一黑一白走在屏上，那是谁的棋才认得出来呀、啊？用不着，倘若真是自己下的棋，怎么会认不得呢？何须黑白？哈哈哈，话也在理，哎，可是别人看着就难分辨了呀。两个人下棋，干嘛要给别人看？他的心气可真高，说句心里话，他不像一飞，太狂傲。林镖头，你说的在理，在理，哈哈哈哈境界真高啊，在理。请落子。哈哈。不下了，凤儿小姐，既然棋子颜色可以不论，那依在下的看法，这棋平棋子都可以不要。那怎么下呀？下盲棋。怎么样？比境界谁不会呀、啊？林凤儿小姐，承让了，在下落子了。在下落，右三南十五。应，右四北十五。下右三左十六，应右三北十七。下左三南十七，左六南十五。要得和咱爷爷，就是啊，要得，爷啊，嗯，我不去，怕什么呀？怕什么？怕人不可，不高兴，不待见，骂我不长眼，俗不俗啊？送个水也这么多想法。哎，臭和尚，你不俗，你不俗，你去啊，我才不去呢。哎，那你们怎么了？别吵了，不去都别去了，许是真的不可呢。下左七北十一，左七北十一。哎，那是我九十三手时候拔了你子的空，你不能下。那我下左七南十四，左七南十四，也不行，那还有我的子呢
，风儿小姐，书这个字就这么难开口吗？苏东坡讲，胜故欣然，败亦可喜，悠哉悠哉，聊富尔尔，下棋不就是图个乐吗？干嘛那么在乎输赢呢？你才不会那么想呢。那我怎么想的？你是想杀杀我的傲气？没想到你很会看人呢，风儿小姐。你猜对了，人不能太强，佼佼者一屋。你确有一股子傲气，你杀不动。为什么？我不认输。那咱们就接着下，一直下到结局。我也不下了。嘿，这天下的棋哪有这种结局呀、啊？啊，你这，你这可有点不讲理了。宁可不讲理，也不认输。这，哼，好。那你走吧，我要看病人。我也不走。为什么？你走。我走。哎，他，他可是个病人呢，你应付得了？哼，小小伎俩，看一遍就会。啊，有性格，但有时候弦绷紧了会断的。哈，好，我走。哎，这位先生不能走。先生，我怕。哎，别怕。啊，好，我走。风儿小姐走好。黄三儿先生不送。哼，他可真不像一飞。来的可是平远镖局的镖，正是。在下灵秀庄庄主柴文进，这厢有礼了。镖头林风二有礼了，柴庄主有事请讲。前方三里便是敝庄，请各位庄上叙谈如何？这好，走，请。柴庄主，在下有事请教。这越秀姑娘虽说是给当今圣上的秀女，可也不当此嫁呀。你这是不是太离谱了？话不多讲，这镖既保了，就要讲信义。满桌三万就是三十万也不行。黄三儿，咱走。等等，二位，先听柴某再说说厉害。这位黄先生说的对。一个女子，确实不当此嫁。可越秀姑娘不同，她是山西首富聂武龙的独生闺女。那聂武龙富甲三晋，卖说三万，三百万的家当也有。哈，是谁的独生闺女也好，再有钱也罢，越秀姑娘又不是人质，怎么当得起这三万两银子呢？二位，请听好，越秀姑娘。他就是个人质，什么？他是被绑了票的人质？不是说给圣上选的秀女吗？哼，幌子而已。哈，玩笑！有谁有这么大的胆子，敢打着当今圣上的旗号做幌子，绑架人票？玩笑！你这两个字说得好，有些事情听起来像是玩笑，可事实却是。请庄主明示。哎，哼，实在是不好说呀。有什么不好说的？难道还是官家不成吗？哎，官家也缺钱呢。你是说，官家绑了富商的女儿，诈财要赎金？柴庄主，这话可不是说说而已了。在下不信，你编的实在是不圆呐。圆不圆的，不到结局不能证明。只要想一想。这趟镖是官家出的钱，要以选秀女为名。
就不难清楚。当今圣上，怎么能只选一个秀女呢？有什么可不信的？我信。官家绑票，天底下哪有这种事儿啊？柴庄主，对不住的很。不管是人质是秀女，于我们来说，标就是标，治标就要保到底。告辞。等等。按理说，柴某要想动武劫你们，也不是不可以。不过，我柴某不想在江湖上落一个劫镖的恶名。你们三千的镖，我花三万两买下来，这实在没有什么说不过去。哼，再问一句，那官家劫的人质打算出多少赎银呢？你又问到点子上了，不下十万。十万，我们怎么肯放镖呢？告辞，慢。想走？哼，没那么容易。哼，柴庄主，愿意领教。请走谁呀、啊？是我。呀，是法哥哥吗？哎，是我，快开门，月月姑娘。哎，来了。左七北十。你，你好像心不在其上。啊，哦，偶尔走神。想什么？想一个官儿，远离京城，就可以以为皇上选秀女为名。绑了人家的女儿来诈钱，那这样的官不比土匪还凶吗？你眼中的官是不是太一厢情愿了？官就是官，一个老百姓为皇上担什么忧啊？嗨，我这哪是替皇上担忧啊？我这是为皇上生气。哼，好，不说了。冯二小姐，这趟镖保得好。怎么个好法？一可以跟镖识人，终有一天会真相大白。第二呢？可以保护无辜的越秀小姐平安回家。这第三嘛，说下去。我说了，你可别多想，可以与你朝夕相处的在一起。你很像我的一个故人，故去的恋人。哎，你怎么知道啊？因为你太像了。我像？哎呀，这可真巧了，我还像啊！
我像谁呀、啊？一个流俗的情种。这话怎么讲啊？你这种语言，从古到今多少人用过了？你很像我认识的一个人，你没觉得你用烂了吗？哎，方二小姐，我可是真的呀。不是真的，是煮的。这种话也说得出口，真是了无情趣。来，接着下棋。左棋北石。哼，他们用烂了。我可是第一次。又十难十四。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯，北爷，起来了，烧水去。方爷，烧水去。嗯嗯嗯。哎呀，方爷，方，嗯，嘿，哎，这么早起来，臭和尚。哎，嗯。嗯，哎，八爷，呃，和尚，嗯，哎，呃，呃，哎，你干什么呢，爷？你起来了，起来了，你这干什么呢？呃，我找法印，法印没了，法印没了啊！嗨，一个大活人怎么会没了呢？再好好找找。哎，爷爷，我四处找遍了，没有。那那是越秀姑娘的屋子，你在那儿找什么呀？找？呃，奴才是怕，怕，怕什么呀？三德子啊，你把法印想成什么人了？我没多想，奴才没多想，奴才只是想，许是昨晚法印之夜，陪月秀姑娘说话，累了，困了，就在桌子边上那个凳子上坐着睡着了。我是没多想，没多想啊，坐着睡着了。哎哎哎，哦，对对对对，说的在理，哎、在理啊。哎，那咱们就再去看看。哎哎哎，月秀姑娘，嗯，月秀姑娘。三德子，月秀姑娘也不在。是，爷，这反应他跟月秀坏了。奴才想是，想是他们。行了，先别乱想，找人要紧。请问有没有见过一和尚？没有。少红，这样吧，你往东，我往西，一会儿咱们马车那会齐。小姐，让您着急了。没想到，你也有伤痛的一面。让你看笑话了，小二结账。哎，方二小姐，再坐会儿。方二小姐，你总把别人的好心看成歹意。歹意，你没有仇，你不知道恨。你心里有话，不妨说出来吧。说出来你也不懂。你对大千世界就这么没有信心吗？你说的轻巧，一个保镖的，要被自己的人给盗了，还张口闭口说什么信心？真不知道你的信心从何而来。有苦而来，有烦恼而来，有伤痛而来
，就不是从恨中而来。风儿小姐，你没有看清天道行运，你把自己看得太重了。我，我随时可死。天下的人都要死，你把自己的死都那么当回事儿。你说话大而无当，貌似有理，其实空虚。话我也不想多说了，你把月雪姑娘找回来吧，用行动给我一点信心。你放心，月秀姑娘。必定找回来。这样，这，这，门头子，小头虎怎么说的？说是一个老人突然给了他一封信，人一转身就没了。是那天那个人吗？谁呀、啊？就是耳背那个老者。范德子，法医的马还在，分头走。哎，叶秀姑娘，叶秀姑娘。把火把接过来，三头子，搬柜子。哎，爷，这里边呢。三头子，快松绑救人呐！是啊，月秀姑娘可以松，法医让她绑着吧。姑娘，咱走，走。嗯照你这么说，哎，你还有理了？当然有理了，我法印做事从来是认理不认人。平时咱们出门是打贪官为百姓，这次出门是散心，是找人。好，你接着说。哦，明明知道人家越秀姑娘是被绑了票的人质，还不送人家回家，还保着什么标啊？这不是跟着恶人一起害百姓吗？这事儿啊，你们能做，我法医一天也不能做。你会说，你有学问，你能个，你是个大善人。我们都是恶人，我们俗，我们压根儿就不该救你。要不是我们，你还在那屋里哼哼呢。小大红，咱们把捆起来。哎，法医，事儿不像你想的那么简单。救你救人，我们就不救人了。爷不是说了，这票不是土匪绑的，是官家绑的。爷不单要救人，还要抓幕后的赃官呢。就你能？话听着有理，可你将心比心想一想啊啊！人家的姑娘被绑了票，她父母的日子可怎么过呀？拿着人家的姑娘吊赃官，我看不下去，有本事啊自己去吊。我就是看不下去。哎呦喂，那你看得下去什么呀？见天的空即是色，色即是空。我看你这脑子里头一点都不空。哎，怎么了？你还救人呢？啊！我看你是呃存心不良。哎，我我存心不良。嗯，三德子，你小人之心呢？你你怎么这么看我呀？我告诉你啊，我我我可忍不下去了。哎，你忍不下去了？那爷受那么多窝囊气，他忍得下去啊？我告诉你，你行的是小义小善。我们行的那叫大义大善，你少来这有理了啊！我就是有理了呀！你还横啊啊！就打架怎么着？打就打，打呀！你真打呀！哎哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！我你敢还手？打你！哎打！哎别打了！你别打了！别打了！打我打！打我打！别人打打打！这怎么着？你你妈！走。
啊，常事儿。昨晚上两个人抓耗子，抓急了，撞在一块摔的。哼，多大的耗子啊？抓着了吗？那你得问他们呢。这。请问这是去京城的大路吗？是啊。你一个女儿家家的插着标旗赶路，怕不怕？怕什么？怕强人啊。强人怕我。好胆量。你去哪儿啊？咱们同路。驾，驾。波儿姐姐，认识啊？啊，不认识。小桃红，你看那人多威风啊！风儿姐姐，你眼力可真好，见过的事儿还真多。驾驾。哎，小二，哎，有上好的菜肴给爷上十样。爷，你几位啊？问那么多干嘛？是好吃的上来就是了。哎，把桌子给我擦擦。爷，那桌子刚擦过，您看见了？我让你擦你就擦，哪那么多话呀、啊？哎，我擦我擦。小二。哎，来喽。拿些干净的碗筷，我们吃饭。您几位啊？六位。好嘞。这个姑娘，你坐吧。哎，这位小姐，我的话没错吧？咱们果然是同路。天下那么宽的路，同路人很多呢。哎，同路人多，同桌人少啊。一个人吃饭。了无情绪，小姐能否赏光共进？怕不妥吧？有何不妥？吃顿饭而已。小姐，请吧。哎，小姐，请坐。哎，坏了，这不乱了？林小姐她……嗯、哎，爷、嗯，爷，您这边坐吧。爷，你坐吧。小二点菜，坐吧。哎，嗯，哼，那什么人？胡爷、哎，嗯，不知道。他们认识吗？呃，像是不认识。嗯，哼，不认识怎么坐一块儿？哎，爷，说句不当的话，这林小姐真是没法跟咱姨主子山野里出来，您千万别太当真。大哥哥，啊、坐这儿来。嗯。来呀、啊，小姐，我先跟为敬。山野之人，原就没那么多讲究，这也难怪。来，坐坐，哎哎哎，坐下。哎，好，小姐真是爽快、啊。哎，小二，快点上菜呀、啊！小姐，我们再饮一杯。谢了，我们的人到齐了。您自用吧，小姐请慢。既然来了，就不能走。做人当有始有终啊，小姐请坐。好吧。还没有请教小姐的芳名呢。相逢何必曾相识，不问也罢。啊，是是是是。小姐，恕我直言，那些你手下的镖手，看着怪异的很。看着不像镖手，但是。能护住镖，不错。我看未必。你们要保护的是那个眼泪汪汪的姑娘吧？你是从哪儿知道的？你该不是为劫镖而来的吧？劫镖？真要劫镖，我宁愿劫你。得此山村野店见到姑娘，真是幸会。我们再干一杯吧。爷，您吃菜呀、啊嗯？哦。
，他们两个聊得还挺投机哈。爷，您试试，我让他出去。不投吧，啊，那样显得咱们小气。哎，您甭管，三德子管，要小气也是三德子小气。我敬您一杯，啊，哎哎哎哎哎，对对对对对不住啊，哎，我帮您擦擦。不用，我自己去吧，你坐会儿啊。哎。这位钟老师，我我这个，后边那匹黑马是您的吧？不错。刚才我看见旁边那匹白马把您那黑马的鼻子给咬破了，是吗？嗯。老人家，法印，这不是那天拿壶那个老人家吗？他怎么也在这儿？刚才怎么没看见啊？爷，您刚才的心呐，只看到凡人俗事，哪会看到别的呢？老哥哥，哎，来吃啊！哎啊，也怪，朕今天觉得好像很不对味儿，这是吃醋吗？朕可没吃过醋。凤儿姐姐，坐这儿吧。人呢？谁呀？就是刚才坐那儿的人。嗯，不知道。手下的人又去抓老鼠了吧？今天的老鼠啊，一定厉害。瞧他伤成那样。法印，凡人俗事不必多虑，坐下吃饭。嗯，黄三儿，今天的菜怎么那么酸呢？是吗？我没觉着酸呢，我只觉得甜。甜的发腻，是吗？嗯，真是一样菜吃出百种味儿来了。小二，漱口水。哎呦，哎呦，哎呦喂呀！喊什么喊呢你？轻点儿，轻点儿。哎呦，哎呦，轻点儿哎。哎呦。哎呀，我说法印呐、啊，法印，我跟你说，哎，我这十分的力，哎呦喂，用了三三分呐、啊，我我没骗你，我以为那小子是个绣花枕头，没成想，这不挺有本事的，哎，一上手，啊、不手，刀，哎呦，这给我这一拳，把我这眼睛给封上了。接下来，接下来胳膊打扭了、哎，腿也打伤了、嗯。那小子没什么了不起，嗯、我三德的大意了、嗯。哎，我说和尚，你损我，我被人打了你还高兴啊？是不是？行了行了行了，再说不给你揉了。哎呦，哎呦，嗯嗯我说和尚，嗯，咱俩吵归吵，闹归闹，可到这时候，能给我治伤擦药的，天底下就只有你一个人，咱俩交心了，哎呦，哦哦、跟别人交不了，你说对不对？啊？对不对啊？都让你说了，我还有什么可说的呢？哎，哎，和尚，你瞧，我被别人打成这样，我还有说有笑的跟你聊啊，说的。
，你是怎么了？好好的，说话老泄气啊！啊？要不怎么着？你趴下，我给你揉揉，用不着。趴下，哎哎，好、啊，趴下，趴下，趴下。哎，哎呦，哎呦，嗯，嗯，哎呦，哎呀，三德乐，你有话说。哎，你凭良心说，我法印为人怎么样？嗯，那还用说吗？嗨，其实你们出家人。自个儿问自个儿就成。反映我这么多年跟着万岁爷走南闯北，为的是安民治国、行礼行义。反映我从来没有一丝一毫的退缩过。是啊，来到世上，谁不愿意做好事呢？哎，反映呐，你这人什么都好，就一点儿，太爱想事儿，太爱较真儿，什么事做就行了，想那么多干嘛呀？真是。不想能通吗？不想，这世界还不是混沌一片吗？比如月秀姑娘这件事吧，我怎么也是想不通。想不通？为什么想不通？我告诉你，她是个大姑娘，你想不通；她倘若是个大小伙子，你就想通了。你，你说的也有道理，我承认。和尚，你就这点可爱，不说谎话。哎。但法印心能妇孺，不仅仅是心疼越秀姑娘一个人呢。女人在世上多不容易啊，更应该好好的去呵护她们吧。法印，我不为别的，就说越秀姑娘这件事儿吧。啊，你为了吊赃官，拿人家越秀姑娘做饵，那应该给人家里报个信呢。该不能让人家里人跟着操心吧？谁家的女儿丢了，不天塌一般呢？可咱爷呢，他一点都没想，人家的日子可怎么过呀？不是蒙他们家人说他选秀女去了吗？哎，法印，我知道你是好心，可这事儿说了就了喽，别想那么多了。哎，不揉了。哎，你别晾着我呀，法印。哎，嗯。你对女人倒蛮体贴的嘛。此刻，在我眼里，只有病人，他不分男女。哼，好男人，到此时境界总是平白的高了起来。哼，男人，你知道多少男人呢？见得不多，勉强能分出好坏。呵，那已经很不简单了，在下活到今天。还好坏不分呢，过千了吧？我知道你有见识，是吗？可我现在还看什么都新鲜呢。贸然问一句，你是做什么的？正想问你呢。可见你对人无诚意。算了，一趟镖而已，保过了。怎么样？还不知是生是死呢。风儿小姐。你这心里有事儿啊？你难道心里没事儿吗？跟你说话真累。怎么讲？咫尺天涯，身在咫尺间，心如天涯远。哼，这人与人之间，不都这样吗？说得好，你确实有见识。人都这样，活着多么凄凉。三德子，三德子，三德子，你们好自为之吧。我法印实在是想不通，我去了啊。
江湖的朋友就报上名来，不是江湖的朋友别当我的财路。就怕不是风，什么意思？昨天那个俊正也住在这儿了，那有什么？同路吗？同路，哼，就怕不同心。先生，哟。月秀姑娘，你好些了吗？先生，问您件事儿。哦，你说吧。皇上有那么多嫔妃，他还选秀女干嘛呀、啊？好、哦，这无非是男人好色。啊不，可也不全是。这选秀是大清的组织，三年选一次，也有选不上的，配个王爷，背了什么的，过得也不错。呃，再说了，当今的皇上啊，他人还不错。哼，说你有见识，真是有见识。像这种连老百姓听都没听说过的事儿，你都知道，我真猜不出你是干什么的。当今皇上他人好，哼。不，我也是听说的。听他自个儿说的？那哪成啊？自个儿说的不算，听个不相干的人说的。那你也真信？不，先生，你见着了皇上，就跟他说，越秀许过人家了。月秀不想做秀女，月秀姑娘，你放心吧，你做不了秀女的。满治汉家女士不能入宫的，你不会当秀女的。那，那你们保着我干什么？你现在是个人质。人质？你？呀，话说漏嘴了。我被绑票了，我要回家，我要回家，我要回家，我不行，我不行，我要回家，我不要你们送，我要把哥哥送。八爷，八爷，八爷，八爷，八爷，八爷三德子，呃，在。放云这回走，没留下什么信儿吗？也，没留下。放云这回钻了牛角尖了，徐氏给那月秀姑娘家里捎信儿去了。呃，他也是好心呢、啊老人家，哎，哎，老人家，那，哎，哦，对了，他是聋子，听不见。黄三儿，呃，爷，呃，呃，哎、呃呃，林镖头，有什么吩咐，您说。收拾东西，准备上路。是啊。这这这天下着雨，况且月秀姑娘生着病呢，能走吗？能走也走，不能走也得走，走到哪儿算哪儿。总之，不能误在这儿了，走吧。不好了！哎呀，不好了！哎呀，出人命了！啊，出人命了！啊，杀人了！杀人了！杀人了！怎么回事？出人命了！出人命了！高手都被杀了，他是不是劫镖的？三德子，快去看看月秀姑娘怎么样？哎，哎，凤儿小姐，你去哪儿？追人！
二小姐，凡事有个轻重，你走了，这镖谁管呢？这人跟我有一面之缘，我不能看着他随便把人杀死。他是不是劫镖的还不知道呢？哎，真是个山野村姑。爷，三德子，他这追谁呀、啊？说不定追那老人家去了。怕不是对手啊？什么对手？是敌是友还不清楚呢。三德子，快去看看，千万不能再出事了。哦。唐红姐姐，你真会说笑话。这以后的日子啊，真像你说的那样。那当然了，我算的命没有不准的。那我嫁人的那天，我一定要好好谢你啊。好啊。来，那先把这药喝了吧。好，我喝。哎，真乖。怎么样，爷，没事儿。哦，那就好。可这个郡后生，为什么被杀了呢？爷，来者不善，怕是来劫镖的吧？哎呦，这回咱出来可不太平啊。是啊，不太平。是敌，风儿与你不共戴天。你要是有，在下林风儿有家仇在身，望您以义为道，助林风儿一臂之力。林风儿，谢了。哎，爷，有事吗？没事没事，走走走。哎，走啊！我不是跟你说了没事吗？谁呀？是我，小桃红。哟，桃红妹妹。我等了你半天了，你找我有事儿啊？哎，呃，进来说，进来说，有什么话就在门口说吧，干嘛非得进去啊？哎呀，这门口说着多不方便呢。有什么不方便的？哎呀，这都什么时候了，你还想那么多？坐，坐，坐，坐下。呃，你先吃点，你先吃点。你这是干什么呀？有什么话你就说吧。哎，这回啊，怕是不妙了。都怨你，看不住法印，又让他给跑了。这还不是最主要的。这回下来，真的不太平，都是因为遗嘱子不在了。下来一回，显得这么乱，光和尚就跑了两回，怕是有更大的事儿在后边呢。哎，三德子，你可别吓我啊！又出什么事儿了？话不多说了，咱得赶紧劝爷回宫去。哎，万岁爷哪会听咱们的呀？听不听的，咱也得劝。到时候，你哭，我跪，咱得劝爷回头。这可是天塌地陷的事儿，告诉你，小桃红，三德子我从来没有那么心慌过。我，三德子我这儿有理了。哎哎哎，三德子，你这是干什么呀？快起来，快起来，快起来呀！三德子，都到了这个时候了，小桃红，我听你的。哎，咦、嗯、咦，咦，嗯。林淼子，是我法印。你怎么跑了一回又一回，总是跑不掉啊？阿弥陀佛，运数如此，天意如此。哎，我们家爷呢？在旅店没动呢。那您这是
，你先别问我，你告诉我你是怎么进这麻袋的？被人迷了，绑起来的。怕又是那位老人家吧？他干嘛要迷你？怕是不愿意让法院去人家报信吧？你真的要去报信吗？你去报吧，我不管你了。法院想通了，法院不去了。那你自己回吧，我去找着盯梢的老人家就回。行，我自己回，知错就改，这没什么难看的。哎，林彪总，你也回吧。这，告诉你家老爷，我了了事就回来什么事儿？说吧。你们别老是跪着，起来说话吧。有什么话，三德的你先说。爷爷，有一件事儿，您要是应了我们，我们就起来。什么事儿？说吧，我们我们求爷回宫。事儿还没完呢，怎么能走啊？呃，爷，你住的不在了，法医不争气又跑了，难得的小桃红正担心您呢，咱回宫吧。回宫吧，爷。你们两个起来说话吧。嗯。嗯不，咱回宫吧。回吧，爷。好了，你们两个别哭了。你们跟朕也出了个无数次，咱们什么样的事儿没遇上过呀？当然，这回跟以往不同，咱们人少，你们担心朕，怕朕。但是这事儿没了，朕岂是个有始无终的人呢？爷，您说过。人死不能复生啊！这林风儿长得是像遗嘱的，可他的秉性做派相差真是甚远呐、啊！爷，咱别找了，找着也伤心。咱回吧。是啊。三德子，你说的不错，但朕也不光是为了这件事儿。有人打着为朕选秀女的旗号绑票所淫，这事儿朕不能不管吧？朕。不能为那些赃官顶缸啊！此事不管，朕还当什么皇上啊？来，起来说话。这话是这么说的呀？可是，可天下的事这么多，有一件两件的，不管也就不管了。哎哎哎！这事儿没遇上也就罢了，遇上了，朕岂能放过？你们不用担心，可现在就剩下三德子和小桃红了，我们我们怕呀，怕护不住朕，实在是怕。不怕，朕心里有数。天底下的事儿就是这样，你怕他也来，不怕他也来，这事儿没什么退路。先生，您在想什么呢？啊？哦，我呀，我在想一个人，是风儿姐姐。啊，不，她跟那个人长得很像。哎，天下最难过的事，莫过于想人。呵，你这话不错，难过莫过于想人呢。这话不错，先生。岳秀想回家。岳秀姑娘，你别着急，先生，我早晚必定送你回家，就在这几天了啊。那为什么不是现在呢？先。
先生，您看见我的罗帕了吗？啊，呃，怕是小桃红拿去洗了吧？那没罗帕，我怎么哭啊？哎，那就不哭了吗？哎，先生啊，你身上可带汗巾子了？呃，我的，啊，我的小桃红也拿去洗了，既没有罗帕，那就不哭了吗？我想回家。呃，先生，请问一句，是谁拿越秀当人质啊？越秀姑娘，不管他是谁，他是必死无疑。先生，你真像个依靠。这怎么讲？你说话就像，还会治病，还会走棋，还会照顾人，还会，还会人想人。人要是能想一个人，他就是好人；人要是想一个死了的人，他就该是个大好人。贸然问一句：“先生，你想的人，他还在吗？”不在了，死了。哎，月秀姑娘，咱不提这件事儿了，不提了啊！你再睡一会儿吧。我想哭。那就哭吧。可我没罗帕，我怎么哭啊？那要哭起来该多难看呀！先生，要不我扶在你的肩上哭会儿？月月秀姑娘，你那样哭起来也会很难看的。呃，要不这样吧，我下去给你找找。嗯，哎，你再睡会儿，再睡会儿啊，再睡会儿。嗯。怎么没人招呼客人了、啊？哎，你干什么的？周爷，住店还是打尖？问那么仔细干嘛？开店的还怕见客人啊？瞧你们给吓的！谁是店家？你，他他他，我是店家。哎，我是店家。你是店家？啊！平原镖局的可在你店里边？呃，是啊。什么事儿？什么事儿？你是镖局的，对，有话说。等等等等等，店家，赶快帮爷烫酒炒菜去，可把我饿坏了。你是镖局的，对呀、啊，去把你们镖头叫来，大家有话要说，有信要传。耶，嘿哈，咦，你谁呀、啊？孔圣人的后人，我说你谱不小啊，真是癞蛤蟆吃闲言，你爷爷爷爷爷爷了，你管那么多干什么？你是镖头啊？你是镖头跟你说，哎、你不是镖头给我叫人去，大爷还懒得跟你废话呢。我们镖头，你以为谁想见就见着了？抱个腕，抱个腕来。啊，大爷，我走南闯北的，没见过三条腿的蛤蟆，六条腿的猴。你，你算干嘛的？怎么着？哎哎哎，这位壮士，有什么话请讲啊？有什么话请讲啊？瞧见没有？这就是我们镖头，大爷，有什么话说？你是镖头啊？不是说镖头是个女的吗？哦，夜深了，有什么话跟在下说是一样的？对呀，都一样，说吧。也没什么大事儿，就捎来一封信。哦，扔上来吧，拿着吧。爷爷菜来了，瞧着大半夜的。来来来，坐坐坐，坐吃吧。也没什么大事儿，无非是让你们住下来，别往前走了，等着回信儿。没错，信上是这么说的。哎，请问壮士，这是让我们等谁的回音呢？府上呗。瞧我这嘴！哎，别打听了，打听多了大爷不知道，知道了也不说。小二，来壶酒。哎哎，小二啊，给上两壶酒，账都记在我们身上。哎，别别别别。用不着，您甭跟我客气。这人一客气，准没好事儿。我怕的就是客气人，一壶就够了，两壶够了
哎哎哎哎，带着女眷呢。哎呀，瞧这姑娘多辛苦啊，这大半夜的还下来打水。哎，姑娘把盆给我，呃，我帮你送上去，怎么样？用不着。哎哎哎，大爷一会儿喝完了上去找你啊。哎，小大红，等会儿。哎，您先吃吃着啊。啊，好。哎，我说你去陪那个大爷好好坐坐，人家专门给咱送信来的，特辛苦。去吧，去吧，去吧啊！那好吧。哎哎哎，他陪您坐会儿啊，您坐着慢慢吃。哎，哎，坐坐坐坐。那我就陪你坐会儿。哎哎，志伟爷，你回去吧，这儿没你事儿了。哎，回去吧啊！您回去歇着吧，有我的。哎，哎，这位壮士，您慢用啊。哎。奴才给您送水来了。哎，你把水给我。哎哎哎，三大子，你到下面应付着去。哎，您放心，一会儿我让他说实话。啊，快去。哎，哎，收嘞。哎哎，妹妹，陪哥喝一杯。不会喝酒。哟，不会喝酒？哎，不会喝酒还不会笑吗？哎哎，别绷着脸，给哥哥笑一个。笑倒是会。可我不能白笑啊！人家一笑值千金，你你给我什么呀？哎呦，还真上路啊！哎呀，可哥哥我什么都没有，哎哎，我就有酒，哎，这么着你看行不行？你笑一个，哥哥我喝一杯，就算我罚自己怎么样？哎，我看行，我看行，我看行，随了哥哥的愿吧。哎，加点加点，人家赶了多远的路，多辛苦啊！哎，怎么样？哟，那您这不是两头便宜了？又看人家笑，又有酒喝。妹妹，你可真精啊！哦呀，我说你就别逗哥哥了，随哥哥愿吧。啊？对，对，哎，怎么样？怎么样？笑得好。啊，喝喝喝喝。喝，呃，喝两杯。哎，好，两杯，两杯。哎，啊，我我给你买上，买上。哎，这位大哥，您有哪儿来呀？太原府，太原府。啊。哟，您不是镖局的吗？哎，看妹妹，你把哥哥我小看的，哥哥这爷的模样，哎，像是镖局的吗？什么样的镖局能养得起我呀？哥哥，我是府台的差官。啊！哟，差官也管镖局的事儿啊？哎，看你说的，这趟镖啊，压根跟镖局没什么关系。啊！哎，听说你们绑的那个姑娘是聂家的独女啊，给绑了票了。哎，不说了，不说了，官家的事儿，姑娘你。哎，家、哎、好，又笑了，又笑了。哎，好，哥再喝一杯。这位哥哥，别喝高了啊！哎，是，哎、不高，不高。哎，不不不高、哎。说是喝高了，嗯，高兴，高兴，哎、对，高兴，高兴啊！妹妹，你笑的，你笑的，哎，真好看。哎，就是就是，哎，你要是笑完了，哎。收的慢点儿，那就更好看了。哎，是是是是是是是。哎，来来来，好好。这位大哥，啊，听说送信不让我们往前走了。啊，对呀。呃，那边正谈着钱呢。呃，呃，赎金。嗯，谈下来了吗？哎，没有，所以不急嘛。啊，哟。这多少钱谈不下来呀、啊？呃，十万两，啊，十万两呢？哎，来，再来，哎，再来，满上，哎哎哎，哎，那要是谈下来呢？啊，那还用说吗？一手交钱，一手交人呗。你们这道镖算是保下来了。哎，话不多了，不多说了。哎呀，哎哎哎哎
，又笑了，又笑了。哎哎，喝喝喝喝喝。嗯，可这事儿遇遇到坎儿了。怎么讲？啊？呃，我跟你说，你。你可可别跟别人说去啊！哎，这位大哥，你喝高了吧？没有，没高，就是没高，就是没喝。嗯，没，没喝高。什么坎儿？你说说什么坎儿呀？醒醒啊！哎。嗯，听说是聂家人不肯出钱呗？啊，不肯出钱了，那岳秀姑娘怎么办呀？哎，你醒醒！对呀，醒醒啊！说呀，哎哎，什么怎么办？呃，说出来您甭心疼。嗯，撕票啊，撕票。就地撕票，哎，撕票，撕票，哎，醒醒，醒醒，醒醒啊！我我让你们府台大人是谁呀、啊？哎，醒醒啊你！嘘、哎，醉了。啊，哎哎，三德子啊，他不是说他能喝两瓶的吗？啊，怎么喝了一瓶就醉了？是啊，哎呦，啊，真是老叫劲儿大着呢。哎，小桃红，你别管他了。上去叫爷，叫爷起来，咱上去回话啊！哎，哎，我说小二，哎，来了，搭把手，把这客人扶房间睡觉去。哎，好。嗯，哎，哎，嗯，哎呀。哎，爷，爷，我回来了。法印，我想通了，天下的事，早了晚了，早晚得了。法印，我不走了。有人半路把法印给迷倒了，有人不想让法印去报信，法印我不去。法印帮着你把事儿快了了。这么说，是不是太不道德了？爷，三德了，小桃红。我回来了，法印中途被人迷倒了，装进口袋里，扔在路边了。多亏了被林镖头给救了。法印知错，法印有始无终，不该使小性子。法印我改。这么说，是不是太没面子了？三德子，给我打水，我先洗洗脚。小桃红，给我拿吃的，我饿了。行，爷，我回来了，发现我知错了。看来这事儿已经明了。三德子小桃红在。倘若聂家不愿意出钱，此事将半途而废，幕后主使也不会出现，岳秀姑娘性命难保。此事当务之急。是让聂家出钱，那要是聂家不肯出钱呢？晓之以理，跟他们说，银子出了，人赎回，赎回后银子照换。那，那人家哪能信呢？那就看你的本事了。我，爷，您的意思是让奴才去聂府？三德子听旨。朕命你，连夜前往聂家，无论如何让他们出银子赎人。朕此番不能空跑一趟。一定要抓住那个让朕顶缸的赃官。三德子，你听见了吗？奴才听见了。那干嘛不接旨啊？三德子饿走了，小桃红一个人，怕是支撑不过来呀。以三德子之见，这事儿咱就甭管了，咱回宫吧。是啊，咱们还是回宫吧。你们两个都起来吧。你要是不答应，奴才绝不起来。三德子小桃红，此事不了，朕寝食不安的。啊，起来吧
反应这时候在就好了。这个臭和尚，不忠不良不义的东西，要紧的时候他就跑了。哎，反应是是反应。咱别理他。哼！爷，爷，三德小桃红，我回来了，反应知错了，反应不该是小性子。你还知道回来呀？你臭和尚，臭和尚！我告诉你，你留下来好好伺候爷。不，你们两个一起去。啊？八爷，啊，咱慢点，说会话吧。咦，边走边说吧。啊，呃，我累了，我屁股疼了。咦，哎呦，哎呀，我累了，我屁股太疼了。三德子，忍忍吧。啊，早去早回，爷那边不安稳。哟，这时候你急了，不跑了。哎，三德子，你别揭我短行不行？冯氏小姐，是我黄三儿。您要有什么不方便的话，那我一会儿再来。来了。啊，哈哈，我这给您送饭来了。进来吧。这种事儿，你怎么也亲自来了？让小二不就一别两日，黄三想看看您呢。你会的东西真多，放下吧。林镖头，别来无恙。一切都好。好好。哈哈，林镖头，您还没请黄三坐呢。请坐吧。多谢。人追上了，追上了。问清楚了，没有。交手了，也没有。哦，哦，风儿小姐，你快吃吧，不然就凉了。来来来，先吃吧，我不饿。哎，怎么能不饿呢？这是特意给您端上来的。来来来，请吃吧。不吃，啊、哎，不吃。好好，我来捡。你受伤了，你受伤了，为什么不说呢？来，我帮你看看。你出去，我帮你看看伤。你出去去叫小桃红。风儿小姐，人与人之间，大可不必这么天涯海角。
对某些人来说，让别人看他的伤口，如同杀了他一般呢。人活着，干嘛要咬牙撑着呢？我就不这样，该笑的时候笑，该哭的时候哭，想一个人的时候，我就使劲的想。人跟人大概是不一样的。哎，先生，嗯，你说做女人是强的好，还是弱的好？是硬撑着好，还是爱流泪的好？哈哈，我看都好，都好。就这两个字。哎，先生，您是不是说该撑的时候撑住，该流泪就流泪的女人最好？嘿，叶秋姑娘，你说这些干嘛呀？我看你现在就挺好。人生在世，大可不必按别人喜欢的样子去活着，做一个自己喜欢的人就很好。哎，你现在就很好，是吗？啊，先生，那我不想回去了。哦，好，好，那好，哈，好啊。不过想回去也无妨，过不了几天我们就送你回去。不回也就不回了，我觉得这样挺好的。嗷嗷要，说说话，我有那么多的罗帕，我可以尽情的笑啊，哭啊。哎，先生，嗯、法哥哥现在不在了，你也对我那么好，<笑>在家的时候，从来就没有那么多人喜欢过我。先生，嗯，小时候，人家说我狐媚，哦，我，我是吗？呃，不不不不，不是不是，月秀姑娘，在咱们不说这些了啊，哎，药都好了，来吃药。爷，爷，您带的棒疮药还有吗？怎么了？凤儿姐姐的血止不住啊！小桃红啊。那你照顾月秀姑娘吃药，我去看看。哎，月秀姑娘，来吃药吧。哎，大爷，嗯，像不像？像什么呀？老道啊！你除了像个公公，什么都不像。你这狗嘴里怎么吐不出象牙来？哎，仙儿，仙儿，哎，来了，来了。哎哎哎，来来来，我们吃饭。呃，二位爷，你们能不能那边坐啊？啊？为什么？那边两位官爷说了，吃饭的时候旁边不愿意有人。啊啊？什么？不愿意有人？啊，对啊。行啊，那让他上坟地里去吃吧，那儿没活人。哎，二位爷，小的买卖小不敢说，您看我的，我求求您了，求求您那边那边行不行啊？算算算算，咱坐坐坐。哎，谢谢谢谢，来。小二，哎哎，小二，哎，过来，哎，来了，哎，爷，怎么说着说着话就走了呢？啊，来压一宝，你是压单啊，还是压双啊？爷，我不会赌，我从来不赌。哎，没关系，赢了爷给你钱，输了爷不要你的钱。来来来来，压一宝，压单还是压双呢？你得把这饭钱给我免了，不多要你的。免了免了，掌柜的说了，压根就没想收您的钱。呃，宝就不压了，您赢了。哎，你这话什么意思？瞧不起我们是不是？呃，看我穿这身官衣儿，你怕了？爷什么时候吃饭不给钱了？啊，啊呃、压宝、压单啊，还是压双？呃，压双。好，小二压双。嗯？啊啊？哎。哎，是丹，爷爷您赢了。<笑>你小子上道还挺快，来点菜。哎，仙儿点菜啊啊！来了来了，您等等啊。什么？等？再等就成神仙了。二位爷，看看菜单。看什么看啊？二十个菜，好酒随喝随到。哎，得嘞得嘞。仙儿仙儿，快点。那边叫我呢，我去支应一下。二位稍等啊。哎，干嘛？来了来了来了。呃，你猜猜，我们这拳头里。哪个里边有一文钱？哎，要是猜错了呢，这顿饭我们也白吃。哎呦，二位爷，您就别跟着掺乱了。
，没看那边有两位官爷吗？官爷，官爷怎么了？哼，官爷能白吃，我们出家人就不能白吃吗？就是，二位爷，您二位是僧道，好歹也知道个好赖，就别跟着乱了。哎，怎么着？听你这话的意思是，一穿上官衣，连好赖都不懂了。就是啊，哎，你这不是骂人吗？哎、不是，不是，你连天底下的官差都给骂了。是啊，你把官差都给骂了。就是，二位爷，不是这话，二位爷不是这话。哎，我说怎么着，这不是变着法骂咱们吗？是啊，平时都是别人请咱们办案。对呀、啊，今天人家找上门来了。我说，兄弟，抄家伙，拿人，拿人。哎，慢着，慢着，慢着。无量寿佛，瞧我的啊！别动手，咱都是为了吃饭，别动心。我这位哥哥呢，是嫉恶如仇啊，可这心眼儿啊，小极了。他也想吃这不要钱的饭，也想博点什么彩头什么的。要不这么着，咱们赌一把。哎，哎，要不我们输了呢？我们给你们十大美。若是你们输了，你们拿东西走人。对，别在这坐着，招我们吃不下去饭。哎，石大美，拿我们当什么了？哎、是啊，你是哪路神仙啊？庙里的、观里的、专管衙门里的。嗯，嘿嘿，兄弟，拿人！好，拿人！哎，走着！哎呀呀呀！三德子，今天算是把你那天挨打的面找回来了吧？甭说那么多了，把他们俩插出去，咱好吃饭。走！走哎哎哎,哎呦、啊！哎呀，走走！哎呦呦呦呦！你们以为你们是谁呀、啊？土地爷呀、啊啊啊啊啊！啊，滚！滚！走！滚！滚！滚！哎，三德，嗯，你看，聂有荣亲戚也是去聂家，巧了，咱们正没主意呢，那就别把他们插出去，嗯，咱把他带走，嗯，起来，哎哎哎，走，哎，二位爷，哎，跟大爷我走一趟啊，这。王三儿啊，我欠你一份人情。欠情，好啊，那还吧。欲还无门。嘿，那就别说。跟你一起很压抑。那就别在一起。风儿，真像你说的那个人吗？越来越不像了。凭什么我要像另外一个人？我跟你说过，我就是林风儿，除了我自己，谁也不像。你说的对，黄三儿，我错了。天底下出错的，都是痴情人。痴情？你以为痴情很有理吗？怎么讲？你自以为痴情，别人就该依着你去扮演你所想要的那个人，是不是？你想想，你这样做，对另外一个人，是不是太无情了？你什么时候这样想的呀？从第一天起，我在你眼里就不是林峰儿。从第一天起，你就把我当成你想的那个人。你盼着我和你一起演戏，你想让我和你一起欺骗自己。你自私，你不管别人的情感如何，你要一个活生生的人丢掉自己，去扮演一个你想的人。你，你这哪是痴情啊？是无情，你是这么想的？哦，是啊，是啊，你居然会这么想！我觉得你比我想的清楚，我却一直以为，说实话，直到今天，到现在，我才觉得你不是他。我原不想问。可到了这个时候，我倒想问问，他到底是谁？哎呀，我不能告诉你，我也说不清楚。日子和梦缠在了一起，搅乱了。你说的对，我凭什么让一个活人去扮演一个死人呢？天下事。得失有运数，失去了就是缘尽了，再想也是徒劳。他不是你。